Ahora mismo volvemos a la carga con el asunto de las cláusulas suelo. No sé si tú tienes alguna de ellas. Es posible que tengas una, es posible que hayas demandado a tu banco, es posible que los tribunales te hayan dado la razón y es posible que sigas esperando a que el banco te devuelva el dinero cobrado de más. Si es así, esto te interesa. Algunos bancos han decidido ahora recurrir al Supremo la sentencia de la macrodemanda de cláusula suelo ganada por la asociación Aicara Dicae y que declaraba la nulidad por abusivas de este tipo de cláusulas de la gran mayoría de los bancos y ordenaba la devolución íntegra de las cantidades. Manuel Pardos es presidente de Aicara Dicae. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, uno de los mayores logros, sin duda, en la historia de la asociación y en la historia de, de, del consumo de los derechos de los consumidores fue llevar a los tribunales a la banca por aplicar las cláusulas suelo. Era el año 2010, la asociación puso una macro demanda, la ganó, la justicia declaraba nulas por falta de transparencia las cláusulas suelo. Esto fue en 2013, tres años después. Esta sentencia fue posteriormente ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí estamos porque ahora algunos bancos han decidido presentar un recurso ante el Supremo. ¿Es así, señor Pardos? Bueno, pues sí. Por un lado, eh, hemos log logrado que el Tribunal Europeo se implicara en esta situación en la que el Tribunal Supremo tenía algunas dudas, algunas vacilaciones, como se ha visto también en otros aspectos de los temas hipotecarios, como los gastos hipotecarios, que están ahí todavía dando vueltas, pero eh, las cláusulas suelo se declararon nulas por abusivas se, ya a nivel europeo a, en 2013, sin ningún género de duda. Eh, Adicae tenía puesta la eh, llamada macro de mando porque iba por, prácticamente para toda la banca eh, española. De 102 bancos que existían en ese momento, ahora solo existen en torno a 40 eh, por las fusiones y las eh, disoluciones que han habido. Eh, se ganó en primera instancia en el Tribunal de lo Mercantil de Madrid. Eh, se recurrieron por parte de todos los bancos eh, al, a la Audiencia Provincial de Madrid. Se ha ganado hace ocho meses y ahora siguen queriendo, después de estar casi ocho meses eh, mareando la perdiz, dijéramos, eh, importunando al tribunal, a los consumidores, ahora anuncian algunos de ellos que van a recurrir al Supremo. Algo incomprensible completamente, puesto que estamos hablando de decenas, centenares de miles de usuarios que están por los tribunales o que están en ese famoso eh, arbitraje que el gobierno les dejó a la banca, pero... Hay que decir que les dejó hacer lo que les daba la gana y, de hecho, de un millón de reclamantes eh, en toda España eh, eh, solo han concedido menos de la mitad porque prácticamente está en sus manos decidirlo o mandarte a los tribunales. Pues bien, han mandado a los tribunales en donde ruedan en estos momentos cerca de 300.000 por los tribunales de toda España de uno en uno y sin que acepten la macrodemanda de ADICAE, que es lo que la ley prevé para casos como este, no llenar España de los tribunales con miles de sentencias ya, pero que dicen, no, no, de uno en uno. Eh, ¿Qué posibilidades tienen de ganar ante el Supremo? Bueno, si se ha ganado en primera instancia y se ha ganado en la apelación a la Audiencia de Madrid, si se ha ganado en el Tribunal Europeo, si el Tribunal Supremo ya tiene sentencias el hacer que ahora esta macro demanda por cuestiones procedimentales inventadas por ellos, que son preguntas al tribunal, petición de testimonios, todo tipo de, como he llamado, palos en la rueda. Eh, creemos que es una cuestión judicial tan clara, tan clara, tan clara, además, eh, el, digamos, el gobierno anterior, no el presente, les eh, creó un, un llamado arbitraje que les permitía a ellos discriminar. Reclaman un millón trescientos mil usuarios y solo eh, les conceden devolver el dinero. Y de maneras bastante erradas, es decir, de nuevo abusivo, es decir, han devuelto lo que han querido y los usuarios después de ocho años o de cinco o de cuatro 
eh, han aceptado la injusticia de aceptar lo que cada banco les pague. Claro. Eso much, sí. muchos oyentes nos, lo sabrán y hmm. dirán, pues a mí me pagaron la mitad, a mí me pagaron un tercio. Yeah etcétera, de lo que les correspondía. Señor Pardo, si la van a perder, los bancos, digo, ¿qué es lo que ganan? Quizá pues, aferrarse a, un, a una posibilidad, aunque sea anemia. O... No, no, yo creo que saben que van a perder, porque están perdiendo constantemente desde hace ocho años en acciones agrupadas. Por ejemplo, Adicae, Aicara Adicae, ha ganado centenares de acciones que en el que había agrupados 50 eh, usuarios, o 20 o 130, ese tipo de demandas de grupos, las han aceptado muchos jueces, las han ganado y la banca les ha pagado lo mismo que miles de usuarios que se han ido a un abogado individualmente y les han pagado o han llegado a un acuerdo, etcétera vamos esto es un una, una eh, digamos eh, recorrido judicial y extrajudicial completamente incomprensible para la gente puesto que eh, se puede puede ganar el banco no eso yo creo que lo saben quieren eh, mantener tiempo ganar tiempo por qué ahí está demostrando la banca junto con preferentes gastos hipotecarios con todo tipo de problemas que hemos tenido en estos últimos diez años, está demostrando que la banca española está mal, 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 digan lo que digan eh, las estadísticas que ellos sacan y, se, y que se están manteniendo con fraudes a los usuarios. Una vez que llega el Supremo y este dicte sentencia, se acabó el recorrido judicial. <risa> Bueno, eh, se ríe, que, señor Pardo, pues, sí. sí, me río porque pueden inventarse irse a la ONU, irse a, al Papa a ver si se les concede. El Papa tiene eh, otros otros frentes abiertos ahora. Sí, ya por eso digo que seguramente me río porque parece incomprensible el trato a sus usuarios o el que el Banco de España y ahí viene, claro, el banco el Banco de España qué está haciendo. Bueno, se inventó en el gobierno lo del arbitraje y tendría que controlarlo allí está Adicae representando a los usuarios estoy yo allí, pero el Banco de España se lava las manos, dice bueno nosotros no tenemos que saber más que los datos que nos dé la banca es decir, un arbitraje falso, porque un arbitraje es que se escucha a las dos partes. Bueno, yo me he desgañitado en nombre de todos los consumidores españoles allí, pero el anterior gobernador, el actual gobernador eh, y su gobernadora siguen manteniendo lo mismo. El Banco de España solo es espectador, espectador claro. de lo que nos mande la banca. Es decir, una otra posición completamente hmm. incomprensible. Señor Pardo, llevamos hablando mucho de las eh, cláusulas, gracias eh, a ustedes, gracias a otras asociaciones, gracias a, a pues, usuarios que, que han denunciado la, la situación, y a día de hoy creo que sigue habiendo una confusión terrible a propósito de las cláusulas suelo. Es decir, lo que ahora diga el Supremo será de aplicación para todas las cláusulas suelo de todos los ciudadanos que hayan contratado una hipoteca con cláusula suelo independientemente de que hayan denunciado o no? Sí, sí. El, será de aplicación, pero cuidado, pero también ahí viene el sistema judicial. Le obligarán a presentarse a través de alguna asociación o de algún abogado. Eh, en ese caso sería solo para aplicar la indemnización, es decir, re, devolver el dinero eh, cobrado injustamente, más los intereses legales. Esto hay que decirlo, porque la banca no solo va a perder el tener que devolver, sino el devolver desde el principio que se impuso esa cláusula el interés legal del dinero. Bueno, esto lo han aplicado ya muchos tribunales, lo ha aplicado también a, en ese arbitraje eh, voluntario de los bancos, eh, es decir, se tiene que imponer si pierde la banca, como ha perdido ya miles de, en grupos, etcétera, el, el juez condena al interés legal del dinero. Y atención, que esto es muy importante, que el interés legal del dinero en todos estos años ha sido el 3, el 3 y medio, eh, algo, eh, muchísimo más, 100 veces más, o, o algo más de 100 veces de lo que te nos ha estado dando y nos sigue dando la banca en las cartillas. Lo digo porque, en ese sentido, cuanto más tarden, aún pierde más la banca y, sin embargo, tampoco les importa. La sentencia de la macrodemanda, el problema es que puede tardar un año, ahí están los tribunales, porque en estos diez años, en estos ocho años 
no han dado prioridad a una cosa que afectaba a toda la banca. Uh -huh. En concreto, ICAR eh, tenía 15.000 eh, aproximadamente usuarios en esa macro demanda, pero era, era y es y será extensible por eh, ser una acción de cesación, una acción colectiva. Pero el sistema judicial seguramente la, y la banca se las ha arreglado para que eso sea legal. Eh, a lo mejor exija eh, acudir con una asociación, con un sí. abogado uh, individualmente a co se para lo, cobrar. Se lo, digo, se lo digo porque ahí nos consta que ahí, por las llamadas que recibimos cada vez que hablamos de este asunto, hay muchas personas que, aun teniendo esa hipoteca con cláusula solo y aun estando pagándola, pues, con tanto ruido mediático, están esperando. No han denunciado y están esperando ahí un poco a ver qué es lo que ocurre, si se clarifica o no la, la situación. Por eso se lo preguntaba. Bueno, ahí que hay que decirles que se va a ganar. Eso parece... Eh, de todas todas se han ganado el noventa y tantos por ciento eh, de las eh, demandas individuales agrupadas que ha presentado eh, Adicae eh, o el noventa y ocho bueno ahí depende solo hay alguna excepción sí. muy excepcional de mm. condiciones eh, muy raras de ser un empresario eh, ahí eh, ha habido dudas los tribunales a los autónomos por ejemplo que habían puesto eh, que tenían una hipoteca sobre su casa eh, o habían avalado su, eh, sus negocios con eh, su vivienda, etcétera y se han visto en problemas y, les, y tenían a lo mejor una hipoteca. Lo han negado algunos tribunales, algunos jueces. Otros no lo han negado, hay que decirlo. Y en cualquier caso habría que luchar eh, tanto porque parece claro que un autónomo que ha tenido una hipoteca que la tenía precisamente para ganar para poder eh, llevar su sí. negocio durante la crisis eh, tendría los mismos derechos que un consumidor de a pie, por así decirlo que hay, antiguamente no lo reconocía la ley, les consideraban empresarios cuando en realidad son digamos consumidores en muchos sentidos y así lo han reconocido muchos jueces, pero esa situación o alguna otra motiva que la banca se agarra a alguna circunstancia personal y de su cuenta para eh, no concederles esto. Una última cuestión, señor Pardo. Estaremos, como no, muy pendientes del asunto de las cláusulas al suelo y del recorrido que pueda llevar este anuncio de algunos bancos de recurrir ante el Supremo. Eh, ayer, y cambiamos de tema, brevemente hicimos, eh, recibimos una consulta de un oyente en la que el BBVA le ha congelado la cuenta porque su hijo, que con el que comparte cuenta con ella y con su marido, eh, se le caducó el carnet de, de identidad. En el banco le aconsejaron que, que lo quitara al hijo de la cuenta para acelerar el desbloqueo de la misma. Lo hizo así, ha pasado más de una semana y sigue teniendo problemas, ella puede sacar dinero con la tarjeta, pero los recibos los está devolviendo el banco y su nómina y la pensión de su marido también los está los está devolviendo. Es decir, ella ha acudido al banco, ha hablado con el director, nos dice, pero le están dando largas. Ha pasado más de una semana, sigue la cuenta bloqueada. Ha oído que este banco también había bloqueado la cuenta de miles de ciudadanos chinos y se pregunta si tienen algo que ver, no. ¿Han recibido consultas en este sentido al respecto? ¿Qué puede hacer esta, esta oyente, señor Pardos? Sí, bueno, individualmente de clientes que se han visto inmiscuidos en este asunto, pues sí que hay clientes a las que les ha pasado incomprensiblemente. El caso de los ciudadanos chinos, que son, si son ciudadanos o residentes en España, tienen los mismos derechos que cualquiera, eso hay que decirlo. Todo esto viene de una ley de 2010, de una ley de prevención del blanqueo de dinero eh, en España a través de cuentas bancarias. Bueno, por cierto, hay que decir, el blanqueo de dinero en España eh, vi, llegó esta ley porque el ma, el, los mayores blanqueadores eran a través de bancos, ¿eh? hay que decirlo, y a lo mejor siguen habiéndolos por procedimientos que no conozcamos. ¿eh? Pero, claro, eso afectó. La ley eh, obligaba a los bancos que colaboraran al... Eh, que parece que antes de 2010 no colaboraban, pero en fin, en el blanqueo o en la prevención de, de ese blanqueo siempre criminal, ¿verdad? Pues bien, eh, eso y a todos los usuarios se nos exigió que eh, lleváramos el carnet de identidad a propósito también de la digitalización, sí. de que eh, puedan las cuentas por procedimientos digitales funcionar más rápidamente. Pero eso fue en 2010, le dieron cinco años, hasta 2015. ¿Eh? 
la ma ya hubo follón en 2015 porque habían tenido los bancos cinco años para informar por todo tipo de procedimientos o ir recabando a grupos de usuarios que lleváramos el carnet y seguramente muchos eh, de vosotros y de los que nos estén oyendo dirán, sí, sí, tuvimos que llevar, ya ni nos acordamos tuvimos que llenar en un momento determinado los bancos que no nos habían pedido el carnet eh, los tuvimos que llevar bueno, eso se acabó eh, pero claro eh, ahora llega un usuario que se haya olvidado, el banco no se lo ha recordado. Eh, este caso que nombras de que se haya caducado el carnet parece incomprensible, ¿eh? porque cuando si tiene el carnet de un usuario y se le ha caducado, solo tienen que llamarlo, pero en un, dos, tres ocasiones. Y hay que recordar que los, mar los bancos, por bloquear una cuenta, que es una cuestión, digamos, bancaria tradicional, el que el banco te bloquee tu dinero, que no es más que depositante, el Código Civil incluso, y mercantil, eh, habla de eh, casi delitos el, a un consumidor el bloquearle la cuenta, ¿eh? o sea, el no dejarle disponer de su dinero, porque eso rompe con todas las normas bancarias. En la ley está... Es, podían poner una multa por bloquear arbitrariamente y arbitrariamente es que, casi todo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer esta 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 señora, esta oyente? ¿Qué recomendación bueno, que, le, le da? Ya terminamos, sí. Bueno, el Banco de España es el vigilante, un vigilante un poco negligente en estos últimos años. Está ya el gobierno que ahora va a cesar o va a quedar en funciones. Eh, con, lo, con motivo de los problemas de los gastos hipotecarios en esta antes de Navidad, eh, decretó que va a crear, que iba a crear, porque se ha quedado, sería una de esas cosas que se han quedado en el tintero, aunque no, Aikara y Caen va a seguir luchando por una agencia de protección del consumidor bancario y financiero. Eh, pero hasta que no se cree que tendría ya que estar creada. Eh, ya veremos a ver qué pasa claro, en, en el caso de esta señora no puede de... recibir el, pues, la nómina ni la pensión porque no le entra en el banco ¿eh? no. bueno, eso eso podría tener una multa y, y la indemnización correspondiente ¿eh? vamos, pero sí. lo primero es, de, de, hablaba de esa agencia mejor que lo que lo ha hecho el Banco de España que ha demostrado en todos estos años que no defendía a los consumidores y usuarios, pero hay un servicio de reclamaciones hasta que se cree hmm. esa agencia al que podría dirigir. El Banco de España. Sí, el eh, Banco de España. Pardo, sí. una, una cosa muy sencilla, que sí. sería eh, hacer un escrito contando lo que os ha contado a vosotros o sí. lo que nos... Eh, y, o si necesitara ayuda para ese escrito, sí. que se pase por Adicae, en la calle Gavín 12, que es como somos conocidos, hay cara Adicae. O a cualquier otra asociación que le puedan ayudar para mandar este escrito. Manuel, Manuel Pardo, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por el suyo, presidente de Icar Adicae. Un placer, eh, buenos días. Venga, igualmente a Gracias, vosotros. buenos días. 11 y 33 de la mañana. Una pausa. <risa> 